Morgen jylle en baie welkom by ons heel eerste tekkies diens vir die derde kwartaal. En ek hoop jylle het een lekker vakantie gehad. En die eerste week of twee van die nieuwe schoolkwartaal is al achter die rug. En ek hoop het het sommer baie goed gegaan na by die school en by die huis. Ek weet van die ouders is seker baie dankbaar dat, uh, dat die kinders weer terug is by die school. Uh, die wat vir jaar het ook, dier die vakantie, baie geluk en ek hoop jy dit erg lekker vir jaar en uh, dat jy lekker persente gekry het. Ons wil jylle herinner aan ons Makiti, die 9e augustus, dit is een woensdag, dit is een vakantiedag en ons gaan lekker, um, lekker saam keier hier so by die kerk, dan gaan vir die kinders een klompgoeders wees, um, waarvoor hulle ook lekker kan uitsien, miskien ook sommer vinnig ietsie wat ek vir julle wil noem, al die kinders wat uh, hoinkie het, daar gaan een honde skou wees, en ons wil vraag dat jylle, jylle honde sal mooi maak en recht maak om aan die honde skou deel te neem. Ons sal veel later bykie meer inlichting gee oor hoe laat het gebeur en alles, maar uh, jou hond kom saam na die makietie toe. En dan, um, as jy nog nie weet waar en hoe jy betrokken kan raak vir die makietie nie, gaan kyk asjeblief op ons website, al die inlichting is daar, hoe jy kan betrokken raak, waar jy kan help, hoe jy een bijdrage kan maak. Um, ons het allemaal sy hulp nodig en allemaal sy, sy bijdrage ook nodig om, om het een lekker keierdag vir ons allemaal te maak. Dan, uh, ons is natuurlijk bezig met uh, een nieuwe reeks vir hierdie kwartaal. Uh, ons is bezig met een boek en die boek sy naam is If you want to walk on water, you've got to get out of the boat. En uh, dit gaan oor die story van Petrus. Petrus uh, wat in die boot is saam met die ander disciples en het is een storm en, uh, en hulle sien vir Jesus op die water aangeloop kom. En ons gaan vir die volgende uh, kwartaal gaan ons um, na die story kyk en so bykie vanuit verskillende hoeke ook na die story kyk. Ons het laas week met die, met die eerste thema begin. So ons gaan vir ochend aan ook met die thema en um, Ek wil vraag dat ons saam sal bid en ons vir ons Heere sy sien uh, ook vir volgend sy saam wees. Kom ons bid saam. Heere, dankie. Dankie dat ons so na vakantie weer by mekaar kan wees. Heere, dankie vir die woord. Dankie dat ons saam daaruit kan leer. Dankie dat ons daarheer kan groei. Heere, dankie dat u ons wil gebruik. Sien asjeblief ook van ochend, uh, wanneer ons so saam as gesinne by mekaar is. Heere, wil u vir ons help, wil u vir ons leer. Heere, en wil u ons ook lei in dit wat vir ochend gebeur. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ek groet jylle allemaal in die naam van God die Vader, die Seen en die naam van die Heilige Geest. Baie, baie welkom by ons. Ons gaan nou lekker saam sing en die Heerese naam ook loof en prijs. We will sing, sing, sing and make music with the heavens. We will sing, sing, sing Grateful that you hear us when we shout Sing, sing, sing Grateful that you hear us when 
te sê met jou finansies. Ek het um, hierdie grafie gebruik om hierdie box, is een geskenk wat ek ontvang het, wat ek gaan begrawe het. Daar in my tuin en ek het om uitgegrauw en uh, ek wonder of jylle saam met my wil kyk wat hier in is. Nou as jy so na die box kyk, dink jylle, wat, wat ek jylle gaan nie inwees? Nou, ons dink sê ek is Simba Chippies, nee? want dit is een Simba box, ek moes kyk. Wat is hier in? Oeh, nie wacht, hier is nog een box. Lijkt soos Adidas, Adidas skoene. Kom ons kyk, of ons Adidas skoene hier gaan inkrijp. Kom ons maak hem oop. Ach, nee. Lijkt hier vir my soos Adidas skoene nie. Yes, maak het hierdie ding ordentlik gebare hoor. Ah, kom ons kyk, so wat lyk hierdie vir julle? Ja, lyk soos uh, 
Maar hy is fancy oor Loosie, nee. Kom ons kyk wat is hier in. Aha. Daar is hy. En daar is ons die, die geskenk, wat ek so in die grond weggesteek het. En dit is een baie fancy oor Loosie. Hy het een built-in GPS, hy het een built-in heart rate monitor, hy kan vir jou sê, Hoeveel, uh, hoe goed jy geslaap het in die aand, jy kan met hom gaan scuba duiken 100 meter, uh, jy kan hom gebruik om golf te speel, en al die golfbane precies te sien, hoe ver jy van, van die gat af is, en hoe ver jy moet slaan, so dit is een baie, baie fancy oorloosie, ek, ek dink, ek dink ek gaan hom nie dra nie, ek is te bang, ek is te bang, hy gaan krap, of ek, ek is te bang, hy gaan, Iemand gaan hom steel, want iemand anders gaan hom wil hee. Um, ek dink ek gaan hom weer terug sit. Ek gaan hom terug sit, en ek gaan hom weer toemaak in al die bokse. En dan gaan ek weer een gat grou, en dan gaan hom beherre in die, in die grond. Want weet jylle, dit laat my dink aan een story, een gelijkenis, wat Jesus vertel het vir sy disciples. Daar lees ons in Matthäus 25 van vers 14 tot 30 van een rijk, een baie, baie, baie rijk man. En hy het uh, vir drie van sy slawe, het hy gesê, hy gaan vir een lang tyd weggaan en hy gaan vir elke een, gaan hy een klomp geld gee en hulle moet hy geld van hom moet hulle gaan bestuur, en hulle moet het meer maak, uh, en kyk wat hulle met die geld kan maak. So vir die eerste slaaf het hy 5 miljoen rand gegeven. en vir die tweede slaaf het hy 2 miljoen rand gegeven. en vir die derde slaaf het hy 1 miljoen rand gegeven. En toe hy na Rik teruggekom het van sy vakantie af, toe kom hy by die eerste slaaf, en die eerste slaaf sê, uh, um, meneer of baas, hierso is die 5 miljoen rand wat jy vir my gegeet het, en kyk hier so, ek het vir jou nog 5 miljoen rand daarmee gemaakt, en nou is al nie net meer 5 nie, nou is al 10 miljoen rand, en die uh, eienaar was verskrikkelijk uh, bly gewees, en hy het gesê, jy is wonderlijke slaaf, jy het baie goed gedoen, en uh, hy kom toe by die tweede slaaf, vir wie hy 2 miljoen uh, rand gegeet, en uh, die slaaf sê vir hom, meneer, hier is jou 2 miljoen rand, en hier is vir jou nog 2 miljoen rand, en die eienaar was baie bly, Hy sê, wonderlik, jy het goed gedoen, jy het my geld verdubbel, en toe kom hy by die derde slaaf vir wie hy 1 miljoen rand gegeet het. En die derde slaaf sê vir hom, meneer, ek was bang. Jy is een kwaai man, ek was bang dat iemand ook hier die geld gaan vat, en toe ek het in die grond gaan begrawe. Hier is jou 1 miljoen rand terug. Dit is nie minder as wat jy vir my gegeet het nie, maar is ook nie meer as wat hy vir my gegeet het. En die eienaar is kwaad. Hoekom het hy dit gedoen? Hoekom is, was jy, was jy so slecht gewees? Hoekom kon jy nie gedoen het, wat die ander twee gedoen het nie? En maats, dit is, dit is waar ons vir ochend een bykie gaan gesels. Oor ons gaves, of ons talente, dit wat die Heere vir my en vir jou gegeet het. En elkeen van ons, het een gave. Elkeen van ons het een talent. Elkeen van ons het iets in ons wat ons speciaal maak, wat ons anders maak as ander maaikies daar by die school. Maar weet jylle wat? Wat ons baie keer doen, is ons gaan begrawe dit. Ons gaan beherre dit in die grond waar niemand anders het kan sien nie. En hoekom doen ons dit? Die eerste rede, hoekom ons het dag doen, is omdat ons ons talente vergelijk met ander maaikies in. Kom ons kyk na die story, die derde slaaf, hy het ook gesien, joh, um, hierdie eienaar het vir die eerste een 5 miljoen rand gegeen, vir die tweede een het hy 2 miljoen rand gegeen, nou gee hy vir my net 1 miljoen rand. So jy die dag miskien gevoel het, joh, dit is onrechtvaardig nie. En omdat jy kwaad is vir hierdie eienaar, 
het jy jou uh, goed is gaan begrawe, en, um, en jy wil eindelijk op een manier die eienaar bykie terugkry, nee, bykie revenge kry, want hoekom het jy nie vir my ook 5 miljoen gegeen nie, of 2 miljoen gegeen nie, hoekom het ek net 1 miljoen gekry? En dis die gevaar jylle, wat ons doen is, als ons na ander maaikies kyk, wat vinniger as ons kan hardloop, wat beter is as ons in wiskunde, wat mooier as ons kan sing, wat kan gitaar speel, wat kan netbal speel, wat die eerste spanne bereik, en dan dink ons by ons self, maar, oef, ek is nie so goed nie, ek het nie die talente gekry nie, ek is, speel maar miskien in die D of in die C span, Ek krij maar miskien een vijf of een, of een vier van my wiskunde. En, maakies, en dan voel ons per keer maar, ach, ek is nie meer lus nie, ek gaan, ek gaan my talente begrawe. Ek is nie goed genoeg nie. Ek is nie soos die maakies nie. En dit is, dit is een van die redes, hoekom hier die derde slaaf sy talente gaan begrawe het. Die geld gaan begrawe het en het nie gebruik het om nog meer daarvan te maak en te groei nie. Maakies, ek wil verochend vir jou sê, en vir ons ouwer sê, en ek sê dit verochend vir myself ook, ons kan nie ons self vergelijk met ander mense se talente nie. Want wanneer is dit doen, dan gaan ons elke keer achterkom, Dat is iemand wat vinniger as ek hard loop, is iemand wat gaan mooier wees as ek, Dat is iemand wat gaan meer geld verdien as ek, Dat is iemand wat gelukkiger in hulle werk gaan lyk as ek, Dat is iemand wat een uh, mooier kar rui en een mooier huis bly, dit gaan ons nooit, maar nooit gelukkig maak, ons gaan altyd terug gaan en ons talente gaan begrawe, want ons voel, ons is nie goed genoeg of waarde genoeg, ek het nie een bijdra om te maak nie. So dis die eerste ding wat ons volgend moet hoor, jy het een speciale talent, Jy het een gave gekry en dit maak jou anders as aan die ander maaikies. Misschien die tweede rede, hoekom ons ons talente gaan begrawe, is omdat ons bang is. Hierdie slaaf was definitief bang. Hy was bang vir die eienaar, hy was bang, hy gaan sy talente mors, hy, het gebang, hy was bang, die eienaar gaan nie tevrede wees met wat hy vir hom gegee het, en wat, as hy terugkom met wat hy met die geld gedoen het, nee, hy was bang vir hom, vir hom gewees. En per ty keer is dit die selle met ons, nee, ons is bang oor wat God van ons gaan dink, ons is bang oor wat ons ouders van ons gaan dink, ons is bang oor wat ons maaikies van ons gaan dink, wanneer ons ons talente wil uitleef. Ons is bang om een fout te maak. Ons is soos die disciples, wat saam met Petrus in die boot, in die storm was. Petrus het uit die boot uitgeklim. Die ander disciples was bang. Hy het net al gesit. Ons moet nie bang wees, om ons talente te gebruik nie. Ons moet nie bang wees om foute te maak nie. Ons moet nie bang wees, om een geleentheid raak te sien. En, en op die manier, ander mense te kan help, en vir die Heere te kan help nie. Moe nie bang wees nie. En dan die derde rede, hoekom ons baie keer ons talente begrawe in die grond, is omdat ons gemakkelijk raak. Ons raak gemakkelijk op die plek in ons leven waar ons is. Dit gaan goed met ons by die school, dit gaan goed met ons by die huis. Mama en papa sorg vir ons. Dit lyk of het rarig goed gaan. En dan, Jylle, dan raak ons lei. Dan sit ons eerder voor die TV, of ons sit en kyk YouTube videos op ons phone, of ons doen ander goeders, behalwe om dit te doen wat die Heere van ons vraag. Behalwe om te groei met die talente wat die Heere vir ons gegee het. Behalwe om uh, dat verder uh, een tree te gee, en, en uh, daardier ons, ons talente te laat ontwikkel en te laat groei. Ons raak lei. Ons raak gemakkelijk. Het is vir ons te lekker, ons leef te lekker. En dit is een van die redes, hoe kom ons dan ons talente begrawe? Want ons raak, ons, 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 ons raak te gemakkelijk in die plek waar ons is. So ek wil vraag, vir jou as gesin, mama en papa, en die kinders wat daar is, ek wil hulle moet twee vraagies oor gesels, voordat ons klamak met ons diens volgen. Die eerste vraag is wat ek wil hee, jylle moet oor gesels is, dink aan hierdie oorloosie. Dink aan hierdie oorloosie. 
En vraag jezelf af, wat is in jouw boksie, wat die Heere vir jou gegeet het? Wat is daai een speciale talent, wat jy voel, dit maak my anders, as ander mense? Kom ons sê dit gauw vir mekaar. En dan wil ek vir jou vraag, wat keer jou, soos die ander disciples, wat keer jou om uit die boot uit te klim? Wat keer jou om hierdie oorloosie te vat en het aan jou arm te dra? Wat keer jou om jou talente te gebruik? Is jy iemand wat jouself baie makkelijk vergelijk met ander mense en dink maar ek is nie goed genoeg nie? Misschien is jy dat bang oor wat ander mense van jou gaan dink. Misschien het jy op een plek in je leven gekom waar jy net gemakkelijk is en lei geword het en nie meer groei in die talente wat die Heere vir jou gegeet het nie. Maar het vir ochend wil ek jou uitdaag om jou oorloosie te dra, om die geskenk wat die Heere vir jou gegeet het, die speciale talent te gebruik, dat mense dit kan sien, dat jy kan groei, en dat jy een verskil kan maak vir die Heere. Kom ons bid saam. Heere, baie baie dankie, dat jy elkeen van ons geseen het met talente. Dankie Heere, dat jy ons speciaal uniek gemaakt het. Heere, dankie dat ons weet, dat wanneer ons ons talente begrawe, jyre, dan weet ons, ons gaan nie groei nie. Ons weet, ons, jy, gaan ons nie kan gebruik nie. Daarom wil ons vraag, jyre, dat jy ons sal help om nie bang te wees nie. Jyre, dat jy ons sal help om nie onszelf te vergelijk met ander nie. Jyre, en dat jy ons sal help om nie gemakkelijk te raak en lei te word nie. Maar jyre, dat ons sal uitgaan, sal groei, geleend jyre sal raak sien om jy te kan dien en jy te kan eer met dit wat jy vir ons gegeet, met die talente waarmee jy ons geseen het. Heere, help ons om hierdie week uit te gaan en dit so te gaan leef. Daar waar ons is by die school, daar waar ons is by die werk en daar waar ons is by die huis. Dit bid ons in Jesus Christus naam. Amen. Maaikies, ek glo en ek vertrou en ek weet dat die Heere julle gaan gebruik hierdie week daar by die school. Ouders, ek weet dat die Heere jou ook sal sien om uh, jou talente nie net te gebruik daar waar jy is by die huis nie, met jou kinders nie, maar ook om dit te gebruik daar waar jy werk en daar waar jy leef elke dag. Mag die Heere jou sien. Amen.